In deze video ga ik je uitleggen hoe je de eindwaarde berekent, maar ditmaal niet van één bedrag, van één kapitaal, die je bijvoorbeeld op je spaarrekening stort, maar van een reeks bedragen. Dat we bijvoorbeeld elk jaar aan het begin of aan het einde van het jaar 200 euro op onze rekening storten. En van die hele reeks bedragen, dat we daar uiteindelijk één eindwaarde van willen weten, hoeveel er dan dus op onze spaarrekening staat na een x aantal jaren. Nou, en dit noemen we dan ook niet de eindwaarde van een kapitaal, omdat het over een reeks bedragen gaat, maar dit noemen we de eindwaarde van een rente. En bij rente moet je hier niet denken aan de vergoeding die je krijgt over je spaargeld bijvoorbeeld, op je spaarrekening, maar rente is hier iets anders. Voor die vergoeding op je spaargeld gebruiken we liever het woord interest, want rente, daar bedoelen we hiermee, wat hier linksonder staat, dat is een reeks bedragen met gelijke tussenruimte, bijvoorbeeld die jaarlijkse stortingen die je kunt doen. Nou, laten we aan de hand van een rekenvoorbeeld eens gaan bekijken hoe we dit aan kunnen pakken. Nou, ik heb hier al een tijdlijn getekend, opgedeeld in drie verschillende jaren. We zien hier dat het interestpercentage 6 is wat we gaan gebruiken voor de berekening. En er staat hier allereerst bij pre-numerando. En pre-numerando, dat betekent eigenlijk alleen maar dat het bedrag, de storting op de spaarrekening, dat die plaatsvindt aan het begin van een periode, in dit geval aan het begin van het jaar. Nou, stel nou dat ik de komende drie jaar 100 euro op mijn spaarrekening wil gaan storten aan het begin. Nou, dan heb ik hier een storting, die zet ik hier neer. Dan heb ik hier nog een storting van 100 euro. En ook het begin van het derde jaar stort ik nog een keer 100 euro. Dus dat is wat pre-numerando betekent. Had hier post-numerando gestaan, dan hadden we aan het einde van elk jaar 100 neergezet. En dan had hier in het begin geen storting gestaan van 100 euro. Alleen aan het einde van het eerste jaar, het einde van het tweede jaar en het einde van het derde jaar. Nou, we zullen straks nog even zien wat voor invloed dat heeft op de berekening. Dus we hebben deze drie stortingen. En we willen aan het einde van het derde jaar, dus op dit punt, de eindwaarde weten. Dus ik zet hier even bij EW, vraagteken. Dit is wat we uiteindelijk willen gaan uitrekenen. Nou, ik zal je twee manieren laten zien om dit uit te rekenen. De eerste manier is om van elk van deze stortingen apart de eindwaarde te gaan berekenen. Dus deze eerste storting van 100 euro aan het begin van het eerste jaar, zetten we hier 100. En dat gaan we vermenigvuldigen met 1,06. Want het interestpercentage is 6%. En vervolgens kijken we hoe lang dit bedrag op onze rekening staat. Nou, deze eerste 100 euro, die zal het eerste jaar erop staan. Die staat er ook het tweede jaar nog op. En ook het derde jaar nog, tot aan het moment dat we de eindwaarde willen weten. Dus je krijgt 100 maal 1,06 tot de macht 3. Ik zal hem even ietsje groter maken. Vervolgens kunnen we hetzelfde doen voor die tweede storting. Aan het begin van het tweede jaar Dan krijg je 100 maal 1,06 en die storting blijft er maar twee jaar op staan, omdat je die pas na afloop van het eerste jaar erop hebt gezet. Dus daar krijg je 1, 2 jaar rente over. Dus 1,06 tot de macht 2. Nou, en je zult begrijpen, voor die laatste storting doen we 100 keer 1,06. En dat is natuurlijk 1,06 tot de macht 1, maar die 1 als exponent laten we meestal weg. Nou, ik heb dat alvast even ingetikt hier op de rekenmachine. Ik zet die hier naast even neer. Het eerste bedrag komt uit op, niet de rekenmachine weggaan natuurlijk, 119,10 euro. Dus die zetten we hier neer. 119,10 euro. Het tweede bedrag, dat wordt 112,36 euro. 112,36 euro. En het derde bedrag, de derde eindwaarde van de derde storting, die wordt 106. Nou, gaan we nu deze bedragen bij elkaar optellen, dan krijg je uiteindelijk de eindwaarde van deze reeks bedragen. En dat is 337 euro en 46 cent. Dus dit is uiteindelijk het bedrag dat na die drie jaar met deze drie stortingen als eindwaarde op mijn spaarrekening staat. Nou, dit is één manier om het uit te rekenen en dit is sowieso de manier die je moet gebruiken wanneer deze stortingen niet allemaal hetzelfde zijn. Dat je bijvoorbeeld het ene jaar 100 euro stort, daarna 200 euro en daarna 300 euro. Als die bedragen niet hetzelfde zijn, dan noem je dat ongelijkblijvende rente en dan moet je het op deze manier doen. Maar 
zijn die rente wel gelijk, dus gelijkblijvende rente, zoals hier het geval is, dan kunnen we het ook anders doen. En dat is wel fijn ook, want stel je voor dat je 17 jaar lang deze storting maakt van 100 euro, dan wordt dit nogal een uitgebreide klus om te gaan doen. En dat is verspilde tijd die je vaak ook niet hebt op een proefwerk of een examen. Dus we gaan het op een andere manier doen en daarvoor gebruiken we de formule die ik hier linksboven heb neergezet. Nou, en die formule luidt als volgt, dat is de eindwaarde van de rente, is de rente keer S. Nou, die rente is gelukkig eenvoudig, die is namelijk gelijk aan het bedrag van de storting, in dit geval is dat 100, dus voor die rente vullen we 100 in, en dat gaan we vermenigvuldigen met S. En die S staat voor de som van een meetkundige rij, en daar hoort een aparte formule bij, namelijk de somformule, en die staat hier onder, dat is A keer R tot de macht N min 1 gedeeld door R min 1 waarbij a het eerste getal is, dat is het eerste getal van een meetkundige rij. Nou, die meetkundige rij zal ik zo direct gaan opschrijven. En r is de reden. En een reden is eigenlijk gewoon een groeifactor die je maakt van het interestpercentage. Nou, in dit geval is het interestpercentage 6, dus de reden zou hier zijn 1,06. Nou, en n is vervolgens het aantal renten, het aantal stortingen dat wij maken. Nou, in dit geval zijn dat er 3. Maar laten we eerst eens verder kijken naar dit eerste getal, want daar hebben we blijkbaar een meetkundige rij voor nodig. Nou, die meetkundige rij is eigenlijk een andere manier van opschrijven wat we hier rechts hebben gedaan, 100 keer 1,06 tot de macht 3, tot de macht 2 en tot de macht 1. Dat kunnen we ook anders opschrijven en dat ga ik hieronder even doen. We nemen hier die 100 nou, en die kunnen we vervolgens gaan vermenigvuldigen met 1,06 tot de macht 3. Dus dit zetten we tussen haakjes, plus 1,06 tot de macht 2, plus 1,06 tot de macht 1. Nou, en als je dit invult op je rekenmachine, dan krijg je precies hetzelfde als wat we hierboven hebben gedaan. Nou, en is dit al een meetkundige rij? Het antwoord is nee, want om het een meetkundige rij te maken, willen we de groeifactor met de laagste exponent, de laagste macht, in dit geval 1,06 tot macht 1, die willen we vooraan gaan zetten, als het eerste getal van een meetkundige rij. Dus laten we dat hieronder ook even doen. 100 maal, en dan zetten we hier nu neer 1,06 tot macht 1, dus de laagste exponent zetten we vooraan in de meetkundige rij, dan 1,06 tot macht 2, en daarachter 1,06 tot de macht 3. En dit onderste gedeelte tussen haakjes, dit noemen we een meetkundige rij. En het eerste getal in die meetkundige rij, dat is het eerste getal dat wij gaan gebruiken in onze somformule. En dat is natuurlijk essentieel voor de berekening om dat eerste getal te vinden, want zonder een juist eerste getal klopt direct je hele berekening niet meer. Nou, is er nou niet een manier om die 1,06 tot de macht 1 in dit geval, om dat eerste getal sneller te vinden, in plaats van dat je altijd helemaal zo'n meetkundige rij moet gaan optekenen? Nou, het antwoord is ja. De tip die ik je dan wil geven is, zoek altijd naar de laatste rente, de meest rechtse rente op jouw tijdlijn. Nou, in dit geval is dat deze 100 euro aan het begin van het derde jaar. En het enige wat jij hoeft af te vragen om dat eerste getal te vinden, is waar moet ik deze 100, dit, deze laatste rente mee vermenigvuldigen? om daar in dit geval de eindwaarde van te krijgen. Nou, je krijgt hier nog 1 jaar 6% interest over deze laatste rente, dus 100 maal 1,06 tot de macht 1. Nou, en laat dat nou net het eerste getal zijn. Nou, laten we nu deze hele formule voor de eindwaarde van de rente even in gaan vullen. De rente zelf is natuurlijk 100, dus je krijgt 100 en die gaan we vermenigvuldigen met allereerst het eerste getal. En dus deze S, dat is deze formule eigenlijk, die zetten we daarvoor in de plaats. Dus je krijgt de A, 100 maal A. A is in dit geval 1,06 tot de macht 1, dat is het eerste getal. En vervolgens gaan we dat weer vermenigvuldigen met de reden. Nou, die reden is 1,06 tot de macht N. N, dat was het aantal renten, dus niet het aantal perioden. Let daarop, in dit geval is dat gelijk, maar het komt ook wel eens voor dat het aantal perioden niet gelijk is aan het aantal renten. Dus let daarop. Het aantal rente is 3, want we hebben 3 stortingen. En vervolgens maken we de berekening af. 1,06 tot de macht 3, min 1. En dan onderaan de deelstreep nogmaals de reden, 1,06, min 1. Nou, en als we dit dan even netjes intikken op onze rekenmachine, ik heb dat al gedaan, dan krijg je wederom 337,46 euro als eindwaarde van deze rente. Net als dat we al in onze eerdere berekening op de andere manier hebben gezien.
Nou, en het is echt nodig om beide manieren van berekeningen, zowel die eerste als deze manier met de somformule, om die goed onder de knie te krijgen, want je gaat ze allebei nodig hebben. En natuurlijk is die somformule heel erg handig op het moment dat het aantal stortingen heel erg groot is, bijvoorbeeld 17 of 63 stortingen zelfs. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als dat je zelf wil of als dat je docent wil. Nou, tot slot nog even de berekening voor postnumerando. Laat ik die maar even in beeld verschijnen. Daar is die. Nou, wat was ook weer het belangrijkste verschil tussen postnumerando en prenumerando? Bij prenumerando hadden we een bedrag aan het begin van de periode en bij postnumerando hebben we een bedrag aan het einde van de periode. Nou, en dat heeft invloed op onze tijdlijn, want bij postnumerando zou deze eerste storting aan het begin van het eerste jaar er niet zijn, omdat we nou eenmaal storten aan het einde van een periode. Dus we krijgen alleen maar stortingen aan het einde van het eerste jaar, het einde van het tweede en het einde van het derde jaar. Nou, en om het eerste getal te vinden bij de postnumerando berekening, moeten we natuurlijk weer gaan kijken bij de laatste storting, de meest rechtse storting op onze tijdlijn. Nou, bij postnumerando zit die aan het einde van het derde jaar en dat is het moment dat we de eindwaarde al gaan berekenen. Krijgen we dus interest over die laatste storting? Het antwoord is nee. Er is geen tijd meer om interest te krijgen. Dus waar moeten we de laatste rente mee vermenigvuldigen? Dat is 1,06 tot de macht 0, want we krijgen 0 perioden aan interest. Nou, en dat betekent dat ons eerste getal in dit geval 1 is, want alles tot de macht 0 wordt 1. Dus je ziet bij beide berekeningen, prenumerando en postnumerando, dat eigenlijk alleen het eerste getal anders is. En bij postnumerando krijgen we 1. Nou, en de uiteindelijke uitkomst, de eindwaarde van een rente postnumerando, is in dit geval ook lager, omdat we over die laatste storting geen interest meer krijgen. Die is 318,36 euro. Nou, ik zal onderaan dit filmpje als download op mijn website nog even het volledige overzicht geven van alle samengestelde interestberekeningen. Dat is misschien wel handig. En mocht er iets uit dit filmpje onduidelijk zijn of mocht je ergens een vraag over hebben, bijvoorbeeld een van de sommen die je maakt, laat het me gewoon even weten op het forum en dan help ik je zo snel mogelijk.